festejarla junto a mi del alma. Hay que festejar. Acaba de reconocer que ha aumentado los bonos, tremendo bono, ¿no es cierto? Solo por esta fecha. Sí, 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 para, para la gente para nada. del Congreso. ¿Y quién estaba ahí de ministra? La ministra de la P. Mercedes, ah, Mercedes Cabanilla, sí. ministra de Educación. Que debe estar presa por la matanza de Bajo. Ah, y yo le digo a esa chilindrina que la verdad ya debería estar, ¿no? Y ya camina al cementerio porque tremendas reliquias esas momias. Ya lo estoy dando vueltas ahí. ¿Quién más estaba ahí? Ahí usted. Y la gente debe reconocer. Ahí está el vividor César Sumaíta, por Dios, 25 años chupando el sudor del pueblo y todavía con la señora, con su señora esposa, vinculados a la peruana, jajaja, jijiji, ¿no es cierto? Y, y ya, pues ya, esto hay que pararlo, Fidel. Claro, entonces el grupo, el mismo grupo, amigos, aquí no ha cambiado nada. Yo sé que dentro del, del, del partido aprista hay gente, muchachos, de repente que quieran surgir, pero lamentablemente la cúpula no los deja. No los deja. Es que y toda una hace... solución, Fidel, disculpa que te corte, toda una solución me parece brillante. Aquí el Estado debe promocionar al profesional que sale. Es lo que yo le dije al decano del colegio, al futuro decano, porque creo que va a ganar el sistema de Noriega, de Noriega. Le dije, oye, ¿y qué me da a mí el colegio de abogados? ¿Qué cosa me da a mí? ¿Qué le da a ese estudiante, a ese abogado recién salido de la universidad con su título bajo el brazo? Lo que tiene que hacer el colegio es, oiga, joven, tome usted 5 mil dólares y vaya haciendo usted su propio negocio, su propia empresa. Constitución. Igual deben hacer todas las facultades. Claro. En vez de que la corrupción se lleve los millones de dólares por por container, estas mineras que están en Arequipa deben, deben fijar un fondo para los estudiantes recién egresados y como dice Fidel, deben servir al país unos tres años y después empezar a pagar, pero no, el que está en el partido político, ¿para qué está en el partido? Dice, ah, ya, yo me meto al partido, me amarro con Jorge del Castillo, me amarro con Daniel Vera Bellón, porque quiero comer, quiero un puestito de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Callarme, ser parte de la corrupción. Si quiero tener esos carros del año que tienen ellos, esas empresas. Entonces, me parece que ahí tenemos que ir a una reforma profunda de la ley de partidos políticos, de estimado Fidel Guamán Sánchez, y a ir a un proyecto nacional donde se incluye el apoyo a los recién ah, no. Yo decía, mira, acá Jaime Yito no es por correrse, ¿no? Decía. Miren, el borrachito tiene su lema, ¿no? A chupar, a chupar, que el mundo se va a quedar. A... ¿Cuál es el lema de los, de, los, de los alanistas que están en el poder? A robar, a robar, que la gestión se va a acabar. Ya, va, ya falta poco, oye usted, entonces hay que darle... Entonces eso no debe ser, acá ya la gente, eh, la gente debe pensar en usted en un cambio, y el cambio está justamente en el pueblo, el cambio está ahí. Aquí les orientamos, de alguna forma le decimos las cosas como son por su nombre, pero no podemos definir una, una elección. García sí lo puede hacer, como ya lo ha dicho, ¿no? Va a defender a capa y espada su, su tercer piso de este neoliberalismo, pero la población depende de ellos. ¿A quién va a colocar? ¿Por quién va a votar? Vamos a una pausa, Jaime. La una con nueve. Estamos en la segunda edición de Victoria Informativa el día de hoy con la presencia del doctor Jaime Castillo, Jaramillo, director del programa Yo Se Opino de Radio Moderna en la capital de la República. Vamos a la pausa, vuelvo. La una de la tarde con 3 y 20 minutos, estamos en la segunda edición de Victoria Informativa. Uy, está mañana este micrófono, creo, Félix. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Bien, eh, unos minutitos vamos a darle al señor Manuel Canales, que acaba de llegar del distrito de Alto Cerro Alegre, donde él es un poblador, y como alcalde está su gran amigo, el señor Antonio Camilo Mar, secretario del Partido de Aprista. Quiere hacer una entrega de unos documentos al doctor eh, Jaime Castillo, le voy a ceder el micrófono. Adelante, don Víctor. Eh, sí, saludar a tus dignos oyentes, este, Fidel Román de Radio Victoria, y también saludar al doctor del Castillo en esta oportunidad que nos visita acá en Arequipa. Y bienvenido porque nosotros como ciudadanos y dirigentes en, reorganiz en reorganización del Frente de Defensa de Desarrollo e Integración del Distrito Alto Selva Alegre, también estamos luchando contra la corrupción. Una, una corrupción que realmente hay alcaldes que entran a gobernar y lo peor de todo que se enriquecen ilícitamente. Yo acá le quiero entregar Radio esto de todos los medios periodísticos. Gracias. Ya, acá también hay unos documentos para que usted lo pueda analizar. Y ojalá que en la ciudad de Lima también le, le, les pueda escuchar los congresistas de la bancada PRIST. Porque realmente esta eh, controlía... Esas son, por ejemplo, esas son resoluciones de Contraloría donde se denuncia al actual alcalde de Alto Selva Alegre por robos y requisimiento ilícito, un montón de ilícitos que están en investigación en el Poder Judicial. O sea, para ser secretario general en Arequipa del PAP, del Partido Aprista, hay que tener estos requisitos, ¿no? Estar denunciado por la Contraloría. Exacto, Siga, digo, ¿no? eh, eh, exacto Fidel Guamán, y felicitarte también por este programa. Acá también hay la protesta por la, una antena instalada en el municipio, 
más de 10.200 dólares cobró el alcalde y se lo han puesto a su bolsillo y hasta ahora no retira la antena. Acá usted podrá ver la protesta, la marcha de los vecinos ¿no? de Villa Hermosa, donde está en la obrera y con el pasaje Olaya, donde queda la municipalidad de Alto Selva Alegre. Y también hacer mención, Fidel Guamán, y que está presente acá el doctor Castillo, qué raro que el día de ayer, y realmente llama poderosamente la atención, ha sido condecorado ayer Gamero Márquez en la Plaza de Armas. Este alcalde cuestionado eh, por las irregularidades, por la Contraloría General de la República. Y nosotros realmente nos sentimos indignados y que escuche el general de la Policía Nacional del Perú, aquí en Arequipa, ¿Cómo puede eh, a, este, a, este, a, este, a este mal alcalde realmente, señor, públicamente condecorarlo? Y he escuchado la chiflada, la rechifla, ¿no? De parte del pueblo. Ha recibido su, su, su condecoración por distante. ¿Por qué? Sí. Eso, eso, no sabemos, cuál es, no sabemos cuál es el motivo, la razón. O de repente, pues, el general eh, le está condecorando para que no tenga mañana más tarde ninguna idea. Porque el Poder Judicial se ha prestizado, el Ministerio Público está prestizado, la Contraloría General de la República también está prestizada. Y para retirarme, eh, para retirarme este, eh, mi querido amigo Fidel Guamán, periodista de Radio Victoria, solamente una vez más hacer la convocatoria para el día miércoles, 10 de la mañana, la concentración en la Plaza España, todos debemos de participar, Correcto. levantar nuestro, nuestro voz de protesta, Radio nuestro grito, y todos tenemos que unirnos por el Día Mundial contra la Corrupción. Correcto, muchas gracias señor Canales por la entrega de los documentos, muchas gracias por la confianza, estos documentos los vamos a escanear, los vamos a levantar, los vamos a difundirlo, para que el mundo sepa, ¿no? Y el Perú también, que este gobierno alanista no es la belleza que muestra, sino que tiene todo un aparataje mafioso, incluso en las regiones que trae precisamente malestar, trae atraso, trae corrupción, probablemente. Eh, vamos a cumplir con su deseo, vamos a difundir esta noticia y mañana, el miércoles, estaremos en la eh, eh, Sí, sí, doctor, ojalá, ojalá, porque en varias oportunidades hemos acudido a la ciudad de Lima para exigir al Congreso para que intervenga la Contraloría General de la República. Inclusive, así como usted ve estos documentos, más documentos, le hemos entregado a Cuarto Poder, a Panamericana, a, bueno, a varios medios de comunicación. Mala, hemos... mala, mala fuerza, eh, mala puerta, eh, Fidel, eh, puer, eh, puertas falsas. Eh, ya, y realmente eh, eh, han ha obtenido los documentos y nos, nos decía si sí, vamos a ir a Arequipa. Pero pues usted ya sabe, ya. acá en Arequipa va usted, toca la puerta de Radio Victoria con Fidel Guamá. Y en Lima, Radio Moderna con Antonio del Castillo. Exacto. Así que, ojalá. Es que cuarto a... poder ya no, pues ya no pierdo sí, el tiempo. A, Mejor a... váyase al Circo Luz, una cosa así. Voy a tratar de ir a, a, a Radio San Borja, donde usted está ahí realmente los días domingos para realmente eh, de, de, de hacer público esta denuncia. Ojalá, ojalá que el día eh, miércoles eh, te, estemos todo lo, el pueblo de Alto Selva Alegre, Gráficos, Pampas de Polanco, Apurima, la urbanización independiente. Ahí deben estar Ecuador, con su banderola, sí, sí, con matraca. Con nuestras ah, banderolas. Claro, estar, sí. Inclusive. Sí. Sus pueblos ahí con su mapa del Perú. A voz viva. Por amor al país. A voz viva vamos es? a estar gritando ya. Basta de corrupción. Ah, basta bien. de corrupción. Muchas gracias, okay, Fidel Guamán. Saludar nuevamente al doctor gracias, y darle la amigo, bienvenida gracias. al doctor Castillo. Y bienvenido, doctor, y siga adelante. Gracias, gracias. Bien, bien, eh, sí, justamente yo quiero, yo quiero este, terminar con, con esta parte sí, del sí, señor Gamero. Sí, Mire, ha sido sentenciado eh, a través de la sentencia 143-2009 del onceavo juzgado civil. No tiene cárcel, pero esta es una indemnización que le hace, ¿por qué? Porque vacaron a un regidor injustamente, lo vacaron, suspendieron por algo más de 8 o 10 meses. No, más, no, 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 no recuerdo bien, tengo que leer completamente aquí la sentencia, pero vea, por eso yo llamo a los regidores de minoría de este distrito. No se dejen sorprender, señores regidores de minoría. Va a tener que pagar el presidente del partido aprista en Arequipa, Jesús Antonio Gamero Márquez, y actual alcalde del distrito de Alto Selva Alegre, 58 mil nuevos soles de reparación civil. Él y los regidores que apoyaron la vacancia de ese regidor. Victoria. No vaya a ser que esos 58 mil nuevos soles vayan a salir de las arcas de él municipio.